বন্ধুরা ইংরেজি ভাষার যদি কোনো মেরুদণ্ড থেকে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে টেন্স আপনি যদি টেন্স না জানেন তাহলে ইংরেজি বলা বা লেখা সম্ভবই নয় এই টেন্সকে অনেকেই ভালো করে বুঝতে পারে না তাদের কাছে এই টেন্স একটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় কারণ তারা মুখস্থ করে টেন্সকে শেখার চেষ্টা করে শুরু থেকে ভালোভাবে শেখার চেষ্টা করে না আর আপনি যদি টেন্স নিয়ে সমস্যায় থাকেন এবং টেন্সকে বেসিক থেকে ভালোভাবে শিখতে চান তাহলে এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন কারণ এই ভিডিওতে আমি সমস্ত ধরনের টেন্স নিয়ে ডিটেইলে আলোচনা করব তো টেনশন মুক্ত হয়ে ভিডিওটি দেখতে থাকুন ইংলিশ গ্রামারে টেন্স শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ টেম্পাস থেকে যার মানে হচ্ছে টাইম অর্থাৎ সময় এর থেকেই বোঝা যায় যে সময়ের সাথে এর কিছু সম্পর্ক রয়েছে আসলে টেন্স দ্বারা কোনো কাজের বিভিন্ন ধরনের সময়কে বোঝানো হয় যেমন আমি ভাত খাই আমি ভাত খাচ্ছি আমি ভাত খেয়েছি আমি ভাত খেয়েছিলাম আমি ভাত খাব দেখুন এখানে খাওয়ার কাজটা কোন কোন সময় করা হয় করা হয়েছে বা করা হচ্ছে করা হবে সেটা বলা হচ্ছে এই সময়কে আমরা প্রধানত তিনভাবে বলে থাকি এক হচ্ছে আমাদের অতীতের সময় এক হচ্ছে বর্তমান সময় এবং আর হচ্ছে ভবিষ্যতের সময় তাই এই টেন্স বা কাল বা সময় প্রধানত তিন ধরনের হয় প্রেজেন্ট টেন্স মানে বর্তমান কাল বা বর্তমান সময় পাস্ট টেন্স মানে অতীতকাল বা অতীতের সময় এবং ফিউচার টেন্স মানে ভবিষ্যৎকাল বা ভবিষ্যতের সময় তো এই প্রত্যেকটা টেন্সের চারটি করে ভাগ থাকে ইনডেফিনিট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাস্টের ক্ষেত্রে যদি বলি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং ফিউচারের ক্ষেত্রে বললে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইনডিফিনিট আসলে কি ইনডিফিনিট টেন্স আমরা কোনটাকে বলবো ইনডিফিনিট মানে হচ্ছে অনিশ্চিত মানে এই টেন্সের আন্ডারে যে বাক্যগুলি থাকবে সেগুলি অনিশ্চয়তা বোঝাবে এবার আপনারা বলতে পারেন যে কিসের অনিশ্চয়তা কন্টিনিউয়েন্স এবং কমপ্লিটনেসের অনিশ্চয়তা মানে কাজটা চলছে নাকি কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে সেটার অনিশ্চয়তা যেমন আমি ভাত খাই এটা আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স মানে এখানে আমি ভাত খাচ্ছি নাকি ভাত খাওয়াটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে সেটা আমাদের এখানে বলা হচ্ছে না মানে কাজটা করা হচ্ছে নাকি কাজটা করা হয়েছে সেটার অনিশ্চয়তা রয়েছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রেও যদি আমরা দেখি আমি ভাত খেয়েছিলাম আই এট রাইস তো এখানেও আমাদের হচ্ছে ভাতটা খাওয়া হচ্ছিল নাকি ভাতটা খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছিল তার অনিশ্চয়তা রয়েছে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রেও দেখুন আমি ভাত খাবো আমি ভাত খেতে থাকবো নাকি আমার ভাত খাওয়াটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তার অনিশ্চয়তা রয়েছে মানে সেটা আমাদের এখানে বোঝা যাচ্ছে না তাই এটা আমাদের ইনডিফিনিট টেন্স এরপর কন্টিনিউয়াস টেন্স কোনো কাজ বা কোনো কিছু হচ্ছে বা চলছে বা হচ্ছিল বা চলছিল বা হতে থাকবে বা চলতে থাকবে মানে এখানে কাজের ধারাবাহিকতা বা কন্টিনিউয়েন্স বোঝাবে মানে কাজটা এখানে চলমান অবস্থায় থাকবে তো এটাকে আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্স বলবো তো এরপর রয়েছে আমাদের পারফেক্ট পারফেক্ট টেন্স অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিটনেস বোঝায় বর্তমানে কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে মানে অতীতে কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছিল ভবিষ্যতে কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এরকম বোঝাতে আমরা পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার করব পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা কোনটাকে বলবো যদি এরকম বোঝায় বর্তমানে কোনো কাজ একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে হচ্ছে বা একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে এখনও হচ্ছে সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলবো অতীতে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে বা নির্দিষ্ট সময় ধরে করা হচ্ছিল এরকম বোঝাতে আমরা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করব কোনো কাজ ভবিষ্যতে কোনো একটা সময় থেকে বা কিছু সময় ধরে কাজটা করা হতে থাকবে মানে কাজটা চলতে থাকবে এরকম বোঝাতে আমরা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করব তো এবার আমরা আলোচনা করব এই প্রত্যেকটা টেন্সের আমরা কি করে সেন্টেন্স গঠন করব তো প্রথমে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে শুরু করব তো প্রথমে আছে আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তো আমরা একটু আগে বলেছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কোনটাকে বলবো বর্তমানে কোনো কাজ হয় বা হয়ে থাকে এরকম বোঝাতে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার হয় মানে এখানে কাজটা চলছে কি কমপ্লিট হয়ে গেছে তার অনিশ্চয়তা থাকবে সেটা আমাদের বোঝানো হবে না এখানে তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্স গঠনের নিয়ম কি প্রথমে আমাদের সাবজেক্ট বসবে তারপরে আমাদের ভার তারপরে আমাদের হচ্ছে অবজেক্ট তবে এখানে একটা ব্যাপার আছে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের সঙ্গে এস অথবা ইএস যুক্ত করতে হবে 
আপনারা যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের ব্যাপারে না জানেন তাহলে আমি একটু শর্টে বলে দিচ্ছি আমি আমরা এবং তুমি তোমরা বাদে বাকি যা আছে সব থার্ড পার্সন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার কোনটা যেটা আমাদের একটা বোঝাবে বা একজনকে বোঝাবে সেটাকে আমরা বলবো সিঙ্গুলার নাম্বার যেমন সে ভাত খায় হি অথবা সি ইটস রাইস দেখুন এখানে সে আমি আমরা এবং তুমি তোমরার বাইরে হচ্ছে সে তাই এটা আমাদের থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই এখানে আমাদের ভার্বের সঙ্গে এস যুক্ত হয়েছে ইটস তারপরে আমি ভাত খাই আই ইট রাইস এখানে দেখুন আমি সিঙ্গুলার নাম্বার হলেও আমি হচ্ছি ফার্স্ট পার্সন তাই এখানে আমাদের ভার্বের সঙ্গে কোনো এস অথবা ই এস যুক্ত হবে না তো আশা করছি বোঝাতে পেরেছি তো এরপর আছে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কোনো কাজ বর্তমানে করা হচ্ছে বা চলছে এরকম বোঝাতে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করব এই টেন্সের সেন্টেন্স গঠনের নিয়ম কি প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ইজ অথবা এম অথবা আর বসবে তারপরে ভার্ব এবং ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত হবে তারপরে আমাদের অবজেক্ট তো এখানে প্রশ্ন আসতে পারে কোথায় ইজ কোথায় এম কোথায় আর বসাতে হবে আই এর সঙ্গে সব সময় এম বসে এম আর কারো সাথে বসে না এবং সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে আমাদের তারপরে ইজ বসাতে হবে এবং বাকি ক্ষেত্রে যেমন ফার্স্ট পার্সন প্লুরাল উই এবং সেকেন্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সন প্লুরাল এদের পরে আর বসে সে ফুটবল খেলছে হি ইজ প্লেইং ফুটবল হি আমাদের সাবজেক্ট ইজ আমাদের হেল্পিং ভার্ব তারপরে হচ্ছে আমাদের প্লেইং প্লের সাথে আইনটি যুক্ত হয়ে প্লেইং তারপরে আমাদের অবজেক্ট ফুটবল এখানে ইজ বসেছে কারণ হি আমাদের এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তারা ফুটবল খেলছে দে আর প্লেইং ফুটবল দে হচ্ছে আমাদের এখানে প্লুরাল নাম্বার তাই দেহের সঙ্গে আর বসেছে আমি ক্রিকেট খেলছি আই এম প্লেইং ক্রিকেট এরপর রয়েছে আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট বর্তমানে কোনো কাজ হয়ে গেছে মানে কমপ্লিট হয়ে গেছে এরকম বোঝাতে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার করব এই টেন্সে সেন্টেন্স গঠনের নিয়ম কি প্রথমে আমাদের সাবজেক্ট তারপরে আমাদের হেল্পিং ভার্ব হ্যাজ অথবা হ্যাভ তারপরে আমাদের ভার্ব এবং ভার্বের থার্ড ফর্ম অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসবে তারপরে আমাদের অবজেক্ট তো হ্যাভ আমাদের কোথায় বসে এবং হ্যাজ আমাদের কোথায় বসে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সঙ্গে আমাদের হ্যাজ বসে এবং বাকি সব ক্ষেত্রে হ্যাভ বসে মানে থার্ড পার্সন প্লুরাল ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন সব ক্ষেত্রে আমাদের হ্যাভ বসে যেমন আমি কাজটি করেছি আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক সে ভাত খেয়েছে মানে তার ভাত খাওয়ার কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে হি হ্যাজ ইট এন রাইস হি হ্যাজ ইট এন রাইস তারা এখানে এসেছে দে হ্যাভ কাম হেয়ার এরপর রয়েছে আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কোনো কাজ কোনো একটা সময় শুরু হয়েছে বা কোনো একটা সময় ধরে এখনও চলছে এই রকম বোঝাতে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার হয় তো এই টেন্সে সেন্টেন্স গঠনের নিয়ম কি প্রথমে আমাদের সাবজেক্ট বসবে তারপরে হ্যাজ বিন অথবা হ্যাভ বিন বসবে তারপরে ভার্ব এবং ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত হবে তারপরে অবজেক্ট ভার্বের সঙ্গে আইএনজি কেন কারণ এখানে আমাদের কন্টিনিউয়াস বোঝাচ্ছে মানে কাজটা অনেক আগে শুরু হয়েছিল কিন্তু এখনও চলছে তাই এখানে আমাদের আইএনজি যুক্ত করতে হবে যেমন রবিবার থেকে সে জ্বরে ভুগছে মানে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে সে এখনও জ্বরে ভুগছে হি হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ফেভার সিনস সানডে এক মাস ধরে আমি এখানে বাস করছি মানে এখানে আমার বাস করার এক মাস হয়ে গেছে এবং আমি এখনও এখানে বাস করছি আই হ্যাভ বিন লিভিং হেয়ার ফর এ মান্থ আই হ্যাভ বিন লিভিং হেয়ার ফর এ মান্থ তো এখানে আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে প্রথমে আমাদের সিন্স কেন ব্যবহার হয়েছে পরে আমাদের ফর কেন ব্যবহার হয়েছে তো দেখুন নির্দিষ্ট কোনো সময় মানে নির্দিষ্ট কোনো সময়ের পয়েন্ট থেকে মানে নির্দিষ্ট কোনো পয়েন্ট থেকে বোঝালে আমাদের সিন্স ব্যবহার হবে হি হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ফেভার সিন সানডে মানে নির্দিষ্ট সময়ের পয়েন্টটা আমাদেরকে বলা হয়েছে কোন সময় থেকে সে জ্বরে ভুগছে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখুন এক মাস ধরে আমি এখানে বাস করছি মানে সময়ের সমষ্টি বোঝাচ্ছে এখানে তো আমাদের সময়ের সমষ্টি বোঝালে মানে এখানে নির্দিষ্ট কোনো সময় থেকে বা সময়ের পয়েন্ট বোঝানো হচ্ছে না সময়ের সমষ্টি বোঝানো হচ্ছে তাই আমাদের এখানে ফর বসেছে তো নির্দিষ্ট সময় থেকে বোঝালে সিন্স ব্যবহার হবে এবং সময়ের সমষ্টি বোঝালে ফরের ব্যবহার হবে সে এক ঘন্টা ধরে বই পড়ছে হি হ্যাজ বিন রিডিং বুক ফর অ্যান আওয়ার উনিশশো সাল থেকে তিনি এখানে বাস করছেন হি হ্যাজ বিন লিভিং হেয়ার সিন্স দ্য ইয়ার নাইনটিন তো এই ছিল আমাদের সম্পূর্ণ প্রেজেন্ট টেন্স 
प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट ए प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस तो ए आलोचना करा जा पास टेंस नहीं तो प्रथम आलोचना करब पास इंडिफिनिट टेंस অতীতকালে কোন কাজ হয়েছিল বা ঘটেছিল বোঝাতে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের ব্যবহার হয় এখানে অতীতে কাজটা চলছিল নাকি কমপ্লিট হয়ে গেছিল সেটা বলা হচ্ছে না মানে তার অনিশ্চয়তা রয়েছে তাই এটা আমাদের পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স তো এই টেন্সে সেন্টেন্স গঠনের নিয়ম কি প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে আমাদের ভার্ব এবং ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসবে অর্থাৎ সেকেন্ড ফর্ম বসবে তারপরে অবজেক্ট যেমন আমি কাজটি করেছিলাম আই ডিড দ্য ওয়ার্ক I did the work. I am the subject. Did. It is the verb's second form. Or the past form. Then work is the object. Tini ama ke ekti golpo bolle chilen. He told me a story. He told me a story. She ekti maaz dhore chilo. He caught a fish. He caught a fish. To khubhe simple past indefinite tense e bhaar. To air par aasha jak. Past continuous tense niye. অতীতকালে কোনো কাজ হচ্ছিল বা চলছিল এরকম বোঝাতে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার হয় তো এই টেন্সে সেন্টেন্স গঠনের নিয়ম কি প্রথমে সাবজেক্ট বসাতে হবে তারপরে ওয়াজ অথবা ওয়ার তারপরে ভার্ব ভার্বের সঙ্গে আইএনজি তারপরে অবজেক্ট তো ওয়াজ কথায় বসবে আর ওয়ার কথায় বসবে আই এবং থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সঙ্গে ওয়াজ বসে ইউ উই দে এবং সমস্ত ধরনের প্লুরাল নাম্বারের সঙ্গে ওয়ার বসে যেমন আমি একটি বই পড়ছিলাম আই ওয়াজ রিডিং এ বুক ছেলেটি ঘুরি উড়াচ্ছিল মানে অতীতের কোন একটা সময় ছেলেটি ঘুরি উড়াচ্ছিল দ্য বয় ওয়াজ ফ্লাইং এ কাইট দ্য বয় ওয়াজ ফ্লাইং এ কাইট সে হাসছিল হি ওয়াজ লাফিং হি ওয়াজ লাফিং এরপর রয়েছে আমাদের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স অতীতকালে কোনো একটা কাজের পূর্বে কোনো কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছিল এরকম বোঝাতে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার হয় তো এই টেন্সের সেন্টেন্স গঠনের নিয়ম হল প্রথমে সাবজেক্ট এবং সাবজেক্টের পরে হ্যাড বসবে এবং তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম যেহেতু পারফেক্ট টেন্স একটা কথা বলে রাখি পারফেক্টের সঙ্গে সব সময় ভার্বের থার্ড ফর্মই বসে সে স্টেশনে পৌঁছানোর পূর্বে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল মানে গাড়ি ছাড়ার কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছিল দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট বিফোর হি রেস্ট দ্য স্টেশন ডাক্তার আসার আগেই রোগীটি মারা গিয়েছিল মানে ডাক্তার যখন এসেছিল তার আগে রোগীটি মারা গিয়েছিল দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম তুমি চলে যাওয়ার পরে আমি ঘরে ঢুকেছিলাম মানে তোমার চলে যাওয়ার কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আমি ঢুকেছিলাম আই এন্টার দ্য রুম আফটার ইউ হ্যাড গন আভি এখানে মনে রাখতে হবে যে কাজটা আমাদের পরে হচ্ছে সেটা আমাদের পাস্ট ইনডিফিনিটি ব্যবহার করতে হবে আর যেটা আমাদের তার আগে কমপ্লিট হয়ে গেছে সেটা আমাদের পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার করতে হবে যেমন এখানে পেশেন্ট হ্যাড ডাইট বিফোর দ্য ডক্টর কেম ডক্টর এসেছিল সেটা হচ্ছে আমাদের পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ব্যবহার হয়েছে এবং তার আগে হচ্ছে আমাদের পেশেন্টটা মারা গিয়েছিল তো এরপর আছে আমাদের পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অতীতকালে কোনো একটি কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে আর একটি কাজ চলছিল এরকম বোঝাতে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার হয় মানে কোনো একটি কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগে এবং অন্য একটি কাজ শুরু হওয়ার আগে অবধি সেই কাজটা চলছিল মানে কন্টিনিউ হচ্ছিল যদি এরকম বোঝানো হয় তাহলে সেটা আমাদের পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো এই টেন্সের সেন্টেন্স গঠনের নিয়ম হল প্রথমে আমাদের সাবজেক্ট বসাতে হবে তারপর হ্যাড বিন তারপর ভার্ব এবং ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করতে হবে তারপর আমাদের অবজেক্ট বসাতে হবে যেমন শিক্ষক মহাশয় আসার আগে ছেলেরা ঝগড়া করছিল মানে যখন শিক্ষক মহাশয় এসেছিল তার আগে অবধি ছেলেরা ঝগড়া করছিল দ্য বয়স হ্যাড বিন কোয়ারেলিং বিফোর দ্য টিচার কেম সে আসার আগে আমি একটি চিঠি লিখছিলাম I had been writing a letter before he came. তো এখানেও আমাদের past perfect tense এর মতো যে কাজটা আমাদের পরে হচ্ছে সেটাকে আমাদের past indefinite রাখতে হবে যেমন এখানে before the teacher came আগে অবধি ছেলেরা ঝগড়া করছিল এবং তারপরে টিচার আসলো তার মানে টিচার আসার কাজটা হচ্ছে পরবর্তীকালের তাই সেটাকে আমরা past indefinite রাখবো এবং তার আগের কাজটাকে অর্থাৎ ছেলেরা যখন ঝগড়া করছিল এটাকে আমরা 
पास परफेक्ट कन्टिन्यूस रखब से आसार आगे हमें एक चिठी लिखी आई हाड बीन रिंग ए लेटर बिफोर हि केम तो चिठी लिखी हे आसार आगे तो से क्षेत्र आगे हो तेजेक्ट कन्टिन्यूस रखते हैं जेटा पर पास इनडिफिनिटी रखते हैं तो यही पास टेंसर समस्त व्यवहार तो यार आलोचना करब फ्यूचार टेंस अर्थात भविष्यकाल नहीं तो प्रथम आज फ्यूचार इनडिफिनिट टेंस को भविष्य करा ए रकम बोझाते फ्यूचार इनडिफिनिट टेंसर व्यवहार है तो यही टेंसे सेंटेंस गठन करते हम प्रथम सबजेक्ट बसाते हैं तपर शल अथवा उल बसाते हैं तपर मेन भार्व एवं भार्वर प्रेजेंट फर्म तपर अबजेक्ट बसाते हैं तो एखने शुदुम्र आई एवं उइयर संगे ही शाल बसे बाकी सब क्षेत्र उइल बसे कंतु बर्तमान शाल व्यवहार प्राय उठे गए प्राय सब जैगे उइलर व्यवहार कर विशेषकर अमेरिकान इंगलिशे शाल व्यवहार है ना सब क्षेत्र उइलर व्यवहार है कलम कब आई शाल बन आई शाल बन तुम्हें सहाज्य कर यूल हेल्प मी यूल हेल्प मी से दरजाटी बंद कर यूल शाट द डोर यूल शाट द डोर तो एरपर आज फ्यूचार कन्टिन्यूस टेंस भविष्य को होते थक चलते थक ए रकम बोझाले फ्यूचार कन्टिन्यूस टेंस व्यवहार कर तो यही टेंसे सेंटेंस गठन करते हम प्रथम सबजेक्ट बसाते हैं तरपर शाल बी अथवा उइल बी बसाते हैं तरपर भार ए भार्वर संगे आई एन जी जेहेतु ये कन्टिन्यूस तार्वर संगे आई एन जी जुक्त करते हैं तरह अबजेक्ट तो आगे बोले कथाय शाल बसे कथाय उइल बसे तरा सारा दिन धरे क्ज कर मान तारा सारा दिन धरे क्ज करते थक जेहेतु तरा सारा दिन क्ज कर तर मैं क्या कन्टिन्यूसलि चल तर फ्यूचार कन्टिन्यूस टेंस दे उल बी वार्किंग अल डे दे उल बी वार्किंग अल डे तक घुमाते थकब आई शाल बी स्लिपिंग दें तो अपना के रखम क्यों बोले रात तुम्हारे बाड़ी आसब एवं आपनी बी तक घुमाते थकब मैं अपनी तक घुमे मध्य थकबें तर मैं अपन घुमान क्जा कन्टिन्यूसलि चल तर फ्यूचार कन्टिन्यूस टेंस सन्दा बल्ला पाखीगुलि तर बसाय फिर थक दार्डस उल बी रिटार्ंग टू देर नेक्स्ट एरपर आज फ्यूचार परफेक्ट टेंस भविष्य को क्ज को समय कमप्लीट हो जाए मैं सम्पूर्ण हो जाए ए रकम बोझाते फ्यूचार परफेक्ट टेंसर व्यवहार है जेमन सूर्योदय पूर्वे से बाड़ी पोछबे अर्थात जख सूर्योदय तर आगे तर बाड़ी फिर क्जटा सम्पन्न हो जाए यही टेंसे सेंटेंस गठन नियम हल प्रथम सबजेक्ट बसाते हैं तपर शाल हाव अथवा उइल हाव बसाते हैं तपर भार्वर थार्ड फर्म तपर अबजेक्ट बसाते हैं सूर्योदय पूर्वे से बाड़ी पोछबे हि उइल हाव रेस्ट होम विफोर द सान रईजेस एखे रखी जे क्षेत्र पर मैं सूर्योदय जेहतु पर मैं तरह आगे से बाड़ी फिर जाए तो जे क्षेत्र पर प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंसर व्यवहार करब एवं तरह आगे क्षेत्र बोझाते फ्यूचार परफेक्ट टेंसर व्यवहार करब तुम्हें फिर आसार आगे हमें क्जटी कर फिलब आई शाल फिनिश्ड दर्क बिफोर यू कम बैक एरपर रही है फ्यूचार परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस भविष्य को क्ज और एक क्ज शुरू हार आगे अब्दि चलते थक होते थक ए रकम बोझाते फ्यूचार परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंसर व्यवहार है जेमन तुम्हें आसार पूर्व पढ़ते थकब तुम्हें जख आस आगे अब्दि पढ़ते थकब एखे बुझते पर क्ज शुरू हार आगे को क्ज कन्टिन्यू होते थक ए रकम बोझा तो ए रकम बोझाले से फ्यूचार परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस तो ये टेंस सेंटेंस गठन नियम हल प्रथम सबजेक्ट तपर शाल हाव बीन अथवा उइल हाव बीन तपर भार्व ए भार्वर संगे आई एन जी एवं तरह अबजेक्ट एवं जे क्षेत्र पर बोझाते हम प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंसर व्यवहार करते हैं तुम्हें आसार पूर्व पढ़ते थकब उइ शाल हाव बीन रिडिंग विफोर यू कम उइ शाल हाव बीन रिडिंग विफोर यू कम 
শিক্ষক মহাশয় আসার আগে পর্যন্ত ছেলেটি খেলতে থাকবে দ্য বয় উইল হ্যাভ বিন প্লেইং বিফোর দ্য টিচার কামস তো এই ছিল আমাদের সমস্ত টেন্সের ব্যবহার আশা করছি আমি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি যদি আপনাদের কোনো মতামত থেকে থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আবারও দেখা হবে একটি নতুন ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন